你同为师住一间。为师再定下一条规矩：入夜之后，谁都不能串起。违者严惩。这样吧，李小龙，我就答应给你换一个屋子。哎，算了，我还是就跟宋洛天住吧。你不是不想跟宋洛天住一屋吗？相比四叶，还是宋洛天比较好。我们去找桑琪，走。这个，卓兄。哇，四爷还真是刀子嘴豆腐心，嘴上说着磨练我们，条件如何艰苦，暗地里却给我们安排了这么好的房间。所以我想同你聊聊，聊吧。四爷可谓是步步紧逼，费尽心思做了这么多，就不怕是一厢情愿？不怕，我所做的一切都可以不求回报。那四爷真是执迷不悟呢。你不也是？那你是觉得阿七会选你？不知道，全力以赴便是。还用四叶的身份？你的意思是，你想公平竞争？可以。不早了，睡吧现在果盘都已经吃完了，还不认账？找茬就直说，什么果盘？爷压根没看见。他就果盘，五盘人来倒吃。对，我认。你果盘呢？本来就是果盘，你肯定吃。我的果盘呢？四爷好。四爷好。四爷好。今日起就要正式开始劳作了。在这里，你们不是学子，是茶农。一日三餐，所有的规矩都要按照茶园里的来。今天要做的，就是去除杂草、松土、采茶。午后会安排大家炒茶。如果有什么不懂的，茶农都在这儿，他们会给你们指点。你们的工具都在这儿，来拿吧。多谢。哎，给你。嗯嗯。哎，四爷也要去吗
，放心，放心。啊，没事没事。你伤还没好，别逞强做这么重的活。放心。辛苦四爷了。安心，我们去上面的凉棚休息吧。辛苦四爷了。我的公子，您这是何苦呢？这活儿哪是您做的呀？哎，公子，依我看啊，您就直接跟桑小姐说明白得了。您看您这，您这伸头是一刀，缩头又是一刀，天天去猜他的心思，搞得自己心力憔悴的，多不好啊！现在还不是时候，等查明了宋家茶园之事。解决了这些麻烦，我自然会和他说清楚。白石，白天人多眼杂，到了晚上我们再开始探查。是的，公子。你手上拿的什么？没什么。还有吗？没了。真的吗？那这是什么？哎，给我。三七，给你拿了个雨果，解解暑。谢谢四爷，给你。四爷辛苦了，四爷吃吧。我也有。三七，你猜猜是谁来了？你怎么知道？我当然知道了，这个盒子我认识。还有啊，你脸上都快笑出花来呢，我能不知道是谁吗？林片来给你送些吃食。他在哪？在凉棚等着呢。小姐，上午的活干的差不多了，你去休息吧。多谢四爷。走吧，走吧。小姐，你看，我给你准备了好多点心。哎，哼哼，哎，哦，还有茶呢。小姐，喝点茶吧。哎呀，连天，你这收拾来看我，带的点心全都是严小郎的口味啊。嗯，这不是他伤刚好吗？我顺便给他带了点。顺便带，都是他爱吃的，一个我爱吃的都没有。妈呀，我下次给你多带点，好吗？<笑>小姐，你别生气了，别生气了。<笑>对了，今儿怎么没瞧见卓公子啊？嗯。卓远远，你除草确实除的挺好的。可这采的茶叶实在是外行。四叶采的这茶也不怎么样嘛，跟我这也差不多。那是你不懂这其中的细微讲究。四叶，就你采的这茶，我看就一般般，也就那样。采茶。当用体彩之法，最忌用手指掐钝。我采的全都避开了而已，便于下一季茶树的冒芽。你，何则而语？终于知道为什么四爷不娶苏杰雨姑娘了，原来是有苦衷的呀！
怪不得他俩最近总是针锋相对。哎，别别别，别瞎说，别说了，你们俩要再瞎说，就可以去写画本了。哦，李斌，我们去那边逛逛吧，啊，逛逛，走走走走走。